महाराज श्री के चरणों में त्री बार नमोस्तु 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 महाराज श्री मेरे और मेरे परिवार की तरफ से और केशव नगर उदयपुर जैन समाज की ओर से आपको थ्री बार नमोस्तु 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 महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि मौन के जीवन में क्या सार्थकता है क्या अहमियत है मौन रहने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या उसके जीवन स्मरण और वाक शक्ति में प्रभावित होती प्रभाव पड़ता है मौन रहने के क्या अनुकूल और प्रतिकूल प्रमाण परिणाम आते, परिणाम आते हैं और क्या हर वक्त व्यक्ति को मौन रहना चाहिए या कभी उसका प्रतिकार भी करना चाहिए बहुत अच्छा सवाल किया देखिए मौन एक बड़ी साधना है हमने एक कहावत सुना है इफ स्पीच इज गोल्ड डेन साइलेंस इज गोल्डन ये बहुत पुरानी कहावत है जीवन में कई बार ऐसा अनुभव आपने भी किया होगा सबने किया होगा जो बातें हम अपने बचनों से व्यक्त नहीं कर पाते उनकी अभिव्यक्ति हमारे मौन से हो जाती है तो मौन की अपनी महिमा है जहाँ तक मौन साधना का सवाल है तो मौन साधना से हमारी मौन से हमारी प्रवृत्तियाँ नियंत्रित होती हैं विकल्प शांत होते हैं और जब हम मौन धारते हैं तो हमारा स्वयं के साथ संवाद जुड़ता है अक्सर जब हम बोलते चलते रहते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन औरों से होता है हम अपने साथ नहीं जुड़ पाते हैं जब हम मौन हो जाते हैं तो हमारे साथ हमारा अपना संवाद जुड़ पाता है जब स्वयं के साथ स्वयं का संवाद जुड़ता है तो हमारे अंदर की शक्तियां स्वतः उद्घाटित होने लगती हैं इसलिए अपने विकल्पों के शमन के लिए वृत्तियों के शोधन के लिए और अपनी शक्ति के व्यर्थ बर्बादी से बचने के लिए मौन धारण करना चाहिए जहाँ तक मौन रखने से वाक शक्ति का सवाल है मुझे ये अनुभव नहीं है कि मौन बोल रखने से व्यक्ति की वाक शक्ति प्रखर होती है पर मुझे इतना पता है कि मौन रखने से बोलने की ताकत जरूर आ जाती है सन 2004 में मुझे लेरन जाइटिस हुआ एक रात क्रेशर में रुक गया ये जो गिट्टी वाली क्रेशर होती है पूरा एरिया क्रेशर का था रात भर डस्ट से बड़ा गहरा इन्फेक्शन हो गया अब उससे मेरे गले में बड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया बोलना मुश्किल अब उस समय मुझे प्रवचन करना भी था क्योंकि उस समय मेरे साथ कोई नहीं थे सन 2004 की बात है मैं जबलपुर में थे तो डॉक्टरों ने कहा आपको मौन रहना होगा मैंने तय किया कि प्रवचन में जाने के दो मिनट पहले मौन खोलूंगा और प्रवचन करते ही मौन हो जाऊँ आप सबको ये बताऊँ वो तेईस घंटे का मौन रहता था मेरा एक घंटा में प्रवचन करता था लेकिन उस तेईस घंटे के मौन का परिणाम ये निकला कि मैं एक घंटा धारा प्रवाह बोलने में समर्थ हो जाता था तो ये इस बात का द्योतक है कि मौन रहने से बोलने की ताकत तो आती है आप लोगों को भी अनुभव होगा जब गले में तकलीफ होती है तो डॉक्टर बोलता है भैया थोड़ा मौन हो जाओ यानी अपना गला व्यर्थ में मत थकाओ तो मौन एक साधना है और हमारे कुछ ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि जो नियमित मौन होता है वो यदि अपने मुख से कुछ उच्चारित करता है तो कहते हैं जो वो बोलता है वो घट जाता है ऐसा मैंने सुना है पढ़ा है अनुभव नहीं किया आपने कहा क्या हर स्थिति में मौन रहना उपयुक्त है या कभी बोलना भी उचित है तो हमारे शास्त्रों में कहा कि स्वयं पर यदि कोई विपत्ति आए तो मौन हो 
जहाँ पाप की संभावना हो वहाँ मौन हो लेकिन धर्म नाशे क्रियाध्वन से संवित तत्व विप्लवे अपृष्टरपि वक्तव्यम जिन सिद्धांत सुरक्ष ने जब धर्म का नाश होता दिखे क्रियाओं का ध्वंस होता दिखे तत्व का विप्लव होता दिखे तो बिना पूछे भी बोलना चाहिए क्योंकि उसके बिना हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते समाज की रक्षा नहीं कर सकते तो ये एक सीमा है जब हमारे मौन रहने से किसी का हित हो तो वहाँ बोल देना चाहिए जब हमारे बोलने से किसी का हित हो वहाँ मौन रहना चाहिए